రక్షకుడు ప్రభ నేస్తున్నామూలు అందరికి శుభాలు త్రీ మరలా ఒక చివరి ఆదివారం అనగ మే నెల ముప్పై తేదీ పునరుద్ధాన దినం కావలసిన వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రభు చిత్తమే నమ్ముదాం జూన్ నెలలో మొట్టమొదటి ఆదివారం లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా ముఖాముఖ ఆలయాల్లోనే మనమందరం కూడా వాక్యం ధ్యానం చేసినట్లు ప్రభు సందిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు చిత్తం అయితే ప్రభు ద్వారం తెలుసుకాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వాధికారి జీవాధిపతి గొప్పదేవ ప్రీ ప్రభారక్షగా మీకు వందనము స్థుతి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ మీ నామాన్ని మహిపరుస్తున్నాం మీకే మహిమా ఘనత ప్రభావం కలుగును కాక మా రక్షక మా రాజా మీకు వందనాలు మా దేవా మీకు వందనాలు మీ ఆధ్యంతమైన వాక్యం అయింది వాక్యం ద్వారా మా యొక్క భవిష్యత్ జీవితాన్ని మీరు మాకు బయలుపరుస్తూ మీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని కూడా వాక్యములకు మార్చడం మాత్రమే కాకుండా అనేక మందికి వాక్యం బోధించి చీకటి ఉన్న వారి వెలుగులోనికి సాధారణ అధికారంలో వారి దినాధికారంలోకి మరియు సాధారణ ద్వారా మోయబడిన యొక్క మన నేత్రాలు వెలిగించినకు మమ్మల్ని మీరు రాజుగా యాజకులుగా చేశారు తద్వారా మీకు వందనం మోస్తు తీసుకోవడం చెల్లిస్తున్నాము మీ శుభధన ముందు మా తండ్రి నాతో మాతో మాట్లాడి మీ బిడ్డలు మేమందరం కూడా మీ చిత్తాన్ని మీ ఉద్దేశమును మీ ఆలోచన గ్రహించి మా ప్రభు వాక్యానుసారంగా జీవించినకు మీ కృప సమృద్ధిగా మా మీద కుమరించి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఆత్మల కాపరి వాక్యమైన క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామమున మీకెరి విరేమగా ప్రార్థించి వేడుకుంచి నాము తండ్రి అమ్మాయి అమ్మాయి ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుడు పట్టణం నుంచి కూడా తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని తన ఆలోచనను వాక్యం ద్వారానే మనకు బయటపరుస్తున్నాడు ఒకవేళ వాక్యం లేకపోతే మన జీవిత గమ్యం మనం ఏమాత్రం కూడా గ్రహించలేం కానీ వాక్యము చదువుకున్న మనము వాక్యం ద్వారా మరణేత్రాలు వెలిగించబడి మనము రక్షణ పొంది దైవరాజ్యంలో శిష్యులుగా శ్రీరాంధ్రగా అని ప్రేమ సువార్తను రాజ్య సువార్తను మహిమ సువార్తను ప్రకటించిన మనకు దేవుని ఉద్దేశం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ప్రభాని దేవుడు పాత నిబంధనలోను కొత్త నిబంధనలో రెండు భాగాల్లో వాక్యం ద్వారా తన ఉద్దేశాన్ని శాశ్వతంగా మనకు బయలుపరిచాడు వినడం వంటికి విందులే కానీ గ్రహింపే కుదరని చెప్పడే వాక్యం విషయం మరో అధ్యాయంలో రాయబడిన మాట సత్యమే అయితే అదే వాక్యాన్ని భక్తుల పావులు కురిది బతుకులు చెప్తాడు మనకైతే దేవుడు ఒక మరగైన విషయం తన ఆత్మ ద్వారా బయలుపరుచున్నాడు దేవుని మర్మములు కూడా బయలుపరుచున్నాడని చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడ్డ ద్వారా నిజంగా మనం సంతోషించి ఆనందిస్తూ వాక్యములుగా మారి ఎలాగైనా సరే చేయట్లున్న వారిని వెలుగులోనికి నడిపించి మోయబడే వారి యొక్క మరణేత్రాలు వెలిగించి సాధారణ అధికారంలో బందీలుగా ఉన్న వారిని విడిపించి స్వతంత్రులుగా యేసు తీసు యొక్క నామములో కుమారు యేసు తీసు మనం స్వతంత్రంగా చేసిన విధానాన్ని బట్టి మనము కూడా ప్రభు మనకు చూపించిన అనేక మందిని స్వతంత్రంగా చేసే రాజ్యములో రాజు యాదగిరి సమూహంగా చేయటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ విషయం ముందు మన అంశము రాజు అనే యాజకులు కింగ్ యాజ్ ప్రీస్ట్ రాజులే యాజకులు పాత నిబంధనలో రాజు వేరు యాజకుడు వేరు పాత నిబంధన క్రమంలో దేవుడు ప్రభుని అహోవా దేవుడు సరాసరి రాజుతో మాట్లాడేవాడు కాదు కానీ యాజకులతో మాట్లాడేవాడు ఆ యాజకుడు దేవుని యొక్క చిత్తం దేవుని ఉద్దేశం దేవుని ఆలోచన రాజుకు బయలుపరిచేవాడు అలాగే రాజు కూడా దేవునితో మాట్లాడాల్సిన విషయాలు సరాసరి దేవునితో మాట్లాడకుండా ఎందుకనగా అది విధానం కాదు కాబట్టి యాజకులు చెప్పినప్పుడు యాజకుడు అన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు చెప్తూ ఉండేవాడు అది క్రమం రాను 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 మరి మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఎగుమాకాండంలోను ఆ తర్వాత పోస్తున్న పేద రాసిన పత్రికలోను చివరిగా వ్యూహాను ప్రకటన గ్రంథములో దేవుని ఉద్దేశాన్ని పూర్తిగా మనం గ్రహించి మనమే రాజుని యాజకులుగా దైవరాజ్యములు దేవుని రాజ్యములు తిరిగి జన్మించే మన మంత్రము ఓ విధంగా రాజులము పరిపాలన చేయడకు రెండవది యాజకత్వం చేయడానికి యాజకులుగా దైవ నిర్ణయాన్ని మనం గ్రహించి ఆ ప్రకారం మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం దేవునికి మహిమ గంత ప్రభావం కలిగిన కాదు పాదని మందులను ఎక్కువ కాడము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము 
ఐదవ వచ్చినమని చూస్తే కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనాలలో నాకు స్వకీయ సంపాదించబడదు సమస్త భూమి నాదే కదా మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యము గారు పరిశుద్ధమైన జనముగా ఉందని చెప్పు కట్టమని హోవాదేవుడు తన సేవకుడిన మోషత్ చెప్తున్నాడు కదా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయ్యప్తులు బానిసలుగా ఉండి బానిసత్వం నుంచి విడిపించబడి వాగ్ధర భూమిలో ప్రవేశపెట్టిన యొక్క జనాంగములు ప్రభావ దేవుడు తన సేవకుడ మోక్ష ద్వారా చెప్పబడి మాటలు మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభు చెప్తున్నాడు సమస్త భూమి నాదే కదా మీరు నాకు యాజగురుమైన రాజ్యము గారు పరిశుద్ధమైన జనముగా ఉంటారు సమస్త కలిగినవన్నీ ఆయన ద్వారా కలిగి ఉన్నాయి ఆయన లేకుండా ఏమీ కలిగి ఉండలేదని వాక్యాన్ని మనం మనపూర్వకంగా నమ్ముతున్నాం ఎందుకంటే ప్రభు మన హృదయాల్లో నివాసం చేస్తారు కాబట్టి మన హృదయం దేవాలయంగా మార్చబడింది కాబట్టి ఆయన రాజ్యంలో జన్మించే మనం అందరం కూడా రాజుగా యాజగులం కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నాం నాలుగు వందల సంవత్సరాలు భయంకర ఆ యొక్క దాసుల గృహము ఐగుప్తి చాకిరిలో వెట్టి చాకిర చేసి దేవుని మహాగృహ ద్వారా చాచిన బాహుతో పది తెగుల ద్వారా మొత్తం ఐగుప్తి జనాంగము మన పిల్లలు ఏ విధంగా విడిచిపెట్టారు వారందరూ బయటకు వస్తూ 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 ఉండగా దేవజనుడు మోక్ష ద్వారా ప్రభు యహోమా దేవుడు చెప్పిన మాటలు సమస్త భూమి నాదే అయితే ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం మీరు నా మాట శ్రద్ధగా వినాలా నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన నెల మీరు సమస్త దేశంలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యం అవుతుంది స్వకీయ సంపాద్యం అనే మాట చాలా అద్భుతమైన మాట స్వకీయ సంపాద్యం స్వకీయ సంపాద్యం కాబట్టి అన్యులమైన వాళ్ళను దాసులమైన వాళ్ళను ప్రభు చెప్తారు కదా స్వకీయ సంపాద్యం ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్ ఇన్హెరిటెన్స్ స్వకీయ సంపాద్యం అంటే ఇక అన్నిట్లో కూడా హక్కుదారు స్వకీయ సంపాద్యం కుదురు కదా కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం ఆయనతో సమానంగా మనం హెచ్చించడం మాత్రమే కాకుండా సహదాసులుగా సహవారసులుగా అనేక రీతులుగా ప్రభు మన యొక్క రాజ్యములో మనకు స్వాస్థ్యం ఇచ్చి భాగం ఇచ్చి మనందరం కూడా రాజులుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ యాజగత్వం చేయాలని కోరుకుంటూ ఆయన చిత్తాన్ని ఆయన ఉద్దేశాన్ని బయలుపరిచినట్టుగా దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం నాలుగు వందల సంవత్సరాలు భయంకరమైన చాకిరి ఇనప కొలివిలో ఉన్న వారందరూ కూడా దేవుడు చాచిన బాహుతో తన యొక్క సేవకులైన మోక్షాహారుల ద్వారా బయటకు నడిపించిన విధానం స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం చాలా ఆశ్చర్యం దేవుని శక్తిని కండలాలో చూసిన మోక్షాహారులు అంత మాత్రమే కాదు ఐగుప్తిని కూడా యొక్క పదవర్తులు చూసినప్పుడు వారు భయపడి పడిగి వారికై వారే మన పిల్లలందరూ కూడా తోలి వేసినట్టుగా వారు ఏమడిగితే ఇచ్చారు బంగారం అడిగితే బంగారం వస్తారు అడిగితే వస్తారు వారి యొక్క వారి నిర్వలేక వారిని ఏ విధంగా తొలి వేశారో దేని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నాం బయటకు వచ్చిన వారితో మీరందరూ నా యొక్క స్వకీయ సంపాద్యం కానీ నా మాట శ్రద్ధగా విన్నాను నా మాట శ్రద్ధగా విన్నాను నా మాట శ్రద్ధగా వింటే సమస్త భూమి నాది మీరు నా స్వకీయ సంపాద్యం అవుతారు దీవిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారు బంధన చేస్తారు అనేక రీతులుగా ప్రభుని హోవ దేవుడు బయటకు వచ్చిన వారితో విడిపించబడిన వారితో ఇరవ కొలుగులను బయటకు వచ్చిన మన పెద్దలైన ఎంబ్రీయులతో చెప్తున్నాడు మీరందరూ కూడా రాజులైన యాజక సమూహం ఉండాలా చాలా ఆశ్చర్యం వారు ఎలాంటి ఊహించి ఉండరు వారి యొక్క భయంకర శ్రమలో చాకిలు వారు చనిపోతే బాగు నడుపునేవారు కానీ వారు పెట్టిన మొర్ర దేవుని సంధికి చేరినప్పుడు ప్రభైన దేవుడు మరి మొర్ర విన్నాడు మరి ఎందు లక్ష్యం ఉంచాడు పర్వతం మీద దిగి వచ్చాడు ఆ యొక్క హోరేవు పర్వతం దేవుని పర్వతం పిలవబడిన యొక్క హోరేవు పర్వతం దిగి వచ్చి మోక్షతో మాట్లాడి మోక్ష చేతికరణ దేవుని చేతికరణ మార్చి తన సహోదర హరణంతో కూడా మన తిరిగి ఏ దేశం నుండి అయితే పిరికి వాడై పారిపోయి వచ్చాడు అదే దేశాన్ని మోక్ష ప్రవక్త మోక్ష తన సహోదరు హరణంతో పాటు చాచిన బాహుతో మహాద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించాడు వారు నడిపిస్తూ చెప్తున్నాడు వారి విలపలు తీసుకుని చెప్తున్నాడు సమస్త భూమి నాది నా మాట శ్రద్ధగా విన్నాను అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా సరే ప్రభైన దేవుడు ఆయన మాట వినాలని మనం కోరుకున్నాడు ఆ మాటలు నిశ్చయంగా మన ఆత్మీయంలో నాటుపడితే మనం దిగిన కొంతం ఇద్దరు ఆదాములు మొట్టమొదటి ఆదాము మొట్టి నుండి తీయబడిన ఆదాము శరీర సంబంధి దేవుని మాట విన్నా రెండవ ఆదాము మహిమ సంబంధి పరిశుద్ధాత్మ జన్మించిన క్రీస్తు చేస్తూ పరిపూర్ణంగా విధి అడిగారు 
నోటికి నురుపాడు విధేయుడై లోకాన్ని పాపాన్ని రోగాన్ని మరణాన్ని వ్యాధిని జయించి తను తాను దేవుని కుమారునిగా రుజువు చేసుకుని అవనిష్యంగా ఆయన జనాంగం మీద మనందరం ఇంద్ర ముందు కూడా నడిపించిన మహాత్మతమైన దేవుడి ఆది ఎందు వాక్యమైన దేవుడి యొక్క క్రీస్తీస్ క్రీస్తీస్ సమస్తం సాధ్యమే అప్పుడు క్రీస్తీస్ యొక్క పొలువులో లేదా ఆయన యొక్క సారథ్యంలో నడిపించబడుచున్న ఒక పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒక శిష్యుడైన హెఫా లేదా పేతురు ఆయన కూడా సగ్గా ఇలాంటి వాక్యాన్ని తెలియజేస్తాడు పేతురు రాసిన మదర పత్రికలో కూడా చాలా స్పష్టంగా పేతురు రాసిన పత్రికలో నీకు చక్కెర లేఖన తెలియజేస్తున్నాడు పేతురు రాసిన మొట్టమొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది వర్ష అయితే మీరు చీకటిల నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి గుణాతి సేవలు ప్రచురము చే నిమిత్తము ఏర్పరచమైన వంశము రాజులని యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సుత్తిన ప్రజలే సీమోను పెద్దగా మార్చిన ప్రభు సీమోను కేఫాగా మార్చిన ప్రభు యశ్వ ధన పొంద మనము రక్షణ పొందితే సరే ఒకవేళ రక్షణ పొందకపోతే మనం కూడా రక్షణ పొంది ఆ యొక్క శిష్యులుగా లేదా శిష్యార్థంగా రాజ్యములో ఆయన చిత్తాన్ని బుద్ధిని దహించి మనం కూడా రాజులని యాజకులుగా మార్చబడని రాజుగాను యాజకులుగాను మనమందరం కూడా ఆయన క్రయాజ్యములో దేవుని రాజ్యములో బుద్ధిల్లాలని ప్రభు అయిన క్రీస్తీసు తన సేవకుడు శిష్యులైన అపోసులైన పేదల ద్వారా చెప్తున్నాడు రాజులైన యాజక సమూహం చాలా అద్భుతమైన లేఖం రాజులు మనమందరం అడిగిన వారము అయోగ్యము అపాత్రులము ప్రభావాన్ని పిలిచిన కూడా తగిన పెద్దలు లేని వారు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభావన క్రీస్తు వేసిన కృప ద్వారా మనం రక్షించి మనందరూ కూడా తన రాజ్యంలో తిరిగి జన్మింపజేసి మన ఆది ఆదాం యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆదాం వారు కోల్పోయిన యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మరలా నింపి అంత మాత్రమే కాకుండా అనేక రీతులుగా ఆత్మసంబంధం మనం బద్దల చేస్తూ ప్రభావన క్రీస్తు వేసి మనందరూ కూడా మరేక పర్యాయము రాజున యాజకులుగా వండవరడు అని తన యొక్క పోస్టులైన పేదల ద్వారా స్మరిస్తున్నాడు అయితే మీరు చీకటిల నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తమ వెలుగులోనికి పిలిచిన వారి గుణాతి సేవలు ప్రచురం వచ్చే నిమిత్తము ఏర్పరచబడ వంశము రాజులను యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్ సో మనం అందరం కూడా దేవుని సొత్ అయి ఉన్నాం ఇంతకు ముందు అయితే మనం అందరం కూడా అంధకార సంబంధమైన జీవితంలో సాధారణ బందీలుగా ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడైతే మనం దేవుని సొత్ ప్రైసులో చాలా గొప్ప అద్భుతమైన మార్పు ఎంత ఆశీర్వాదము ఇంతకు ముందు సాధారణ బందీలుగా ఉండి వాని ఇష్టాన్ని వాని ఉద్దేశాలు వాని ఆలోచనలు మన ద్వారా నెరవేర్చుకోవడం దేవుడు మనం వాడుకున్నాడు కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వధించి ఆయన చెందించే తత్వం ద్వారా నన్ను నిన్ను ప్రపంచంలో పోట్ల మందరి పని మనందరూ కూడా రాజుల యాజకులుగా చేసిన విధానాన్ని బట్టి మరొకసారి మన మందరం కూడా చేతిని దేవుడు సోపు చెప్తాం రెండు యజమే ఇంతకు ముందు బందీలుగా ఉన్నాం సాధారణ బందీలుగా కుమిపోతున్నాం అయితే దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం రక్షించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి నా కొరకు నీ కొరకు సర్వ ప్రపంచం కొరకు తన ప్రాణము పెట్టి చిత్త చివ రక్తపట్టు వరకు చెందించి మనందరం కూడా పొందడం మొట్టమొదటిగా అమ్ముడిపోయాం మనం పాపానికి అమ్ముడిపోయాం తొలి ఆదాం హవల సంతానమైన మనం అందరం కూడా అమ్ముడిపోయిన వారు మనమందరం ఖైదీలం సాధారణ ఖైదీలం భయంకర దుస్థితిలో భయంకర పాపములో గుర్తుమిట్టేవాడుచు గదగలేక చావలేక ఎట్టగలకు సువార్త విని నమ్మి బాప్తిస్తూ మంది పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ప్రభుని ఏసేవరం ఆయన తండ్రిని హోవాదేవుడు ఎవరు ప్రస్తుతం నడిపించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎవరు చాలా స్పష్టంగా గ్రహించి ప్రభువులు ఆనందిస్తున్నాం రక్షణ పొందే మనం రక్షణ పొందే మనము మనము ఒంటిగలి సుమార్ రక్షకుడు మనలో ఉన్నాడు ప్రభు నీ సూపిస్తారు కూడా చెప్పాడు ఈ హాను స్వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చంలో నేను వంతులేగలే నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నా నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నా ప్రభు నీ సూపిస్తారు ఎంత దీనామా స్థితిలో పశువుల భాగంలో జన్మించారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకున్నాం కానీ 
దానికి నిజమైన భావాన్ని గ్రహించిన వారు చాలా కొద్ది మంది అదే విషయం అదే విషయం పోని గ్రహించిన వాళ్ళని సరే ప్రభు అయిన దైవరాజ్యములు దేవన్ రాజ్యములు చక్కగా రాజుల యాజకులుగా పనిచేస్తున్నారా అంటే అది కొద్ది మంది అందరూ కూడా గ్రహించలేం పడతారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రభావ యేసు క్రీస్తులకు చక్క లేఖ చెప్పినట్టు యుహాన్ స్వాతి ఎనిమిది ముప్పై ఒకటిలో సత్యము బిమ్మును స్వతంత్రులుగా చేయను మనమందరం దాసులం మనమందరం బానిసం మనమందరం బందీనం అయితే ఇప్పుడు మట్టు కాదు సాధారణ రాజ్యములు బందీలకు ఉన్నాం కానీ అంధకార సంబంధం అధికారములు కొలసి పత్రిక మొట్టమొదటి అధ్యాయ పదమూడులో అపోసిన పవును కొలసి సంఘానికి వస్తాడు ఆయన మరణను అంధకార సంబంధమైన అధికారములను విడిపించి తాను ప్రేమించిన తన కుమారి యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాడు సో చీకట్లో నుండి వెలుగులకు వచ్చాం జీవులకు వచ్చాం దైవ సంధికి వచ్చాం ప్రముఖ బాధసంధికి వచ్చాం చాలా అర్థమైంది మనకు అంధకార సంబంధమైన రాజ్యం ఏంటో వెలుగు రాజ్యం ఏంటో అక్కడ విచ్చేసిన చక్క గ్రహిస్తూ ప్రభు యొక్క మాటలు మన చెవుల్లో రాటుకుంటాం చెవుల్లో రాటుకుంటే కాక ఏంటది మీరు రాజులైన యాజకులు మీరు రాజులైన యాజకులు దేనికి మనం రాజులైన యాజకులు అంటే ఆయన యొక్క గుణాతిశయము ప్రచురణ చేయడానికి ఏ సుఖ ఇస్తే మా దేవుడు అంటాం సరిపోయిందా ఎంత మాత్రము సరిపోదు నువ్వు ఎంతవరకు చెప్పగలవు అంతవరకు చెప్పవచ్చు నేను ఎవరు మార్చాను నీకే నువ్వు మరేవా నేను తండ్రి మార్చాడా నీ తండ్రి మార్చిందా నీ భార్య మార్చిందా ఎవరిని మార్చగలిగారు ఎవరు మార్చుతారైన భూలోకములు అందరూ నీవంటి వారే కదా అందరూ కూడా పాపం నియమించి పాపపు కట్లతో బంధింపరిచిన వారే మరి ఎవరిని నిరూపించారు ఎవరిని రక్షించారు ఎవరిని స్వస్థపరిచారు ఎవరిని హృదయానికి చూపించారు ఎవరిని మనసుకి చూపించారు ఎవరు ప్రభుని చూపిస్తే వాక్యం వింటుండగా వాక్యం వింటుండగా వాక్యమే దేవుడు కదా ఆ వాక్యం వింటుండగా వాక్యం సరాసరి మన అంతరంగంలో ఉన్న హృదయంలోనికి వెళ్ళి మన హృదయంలో అద్భుతమైన ఆత్మ సంబంధమైన క్రియ ప్రారంభించినప్పుడు అనగా మోయమిడి నేత్రములు తెరవడినప్పుడు చెవిడి చెవులు తెరవడినప్పుడు మనం గ్రహిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క వాక్యం ఈ వాక్యము వెళ్ళడి కూడా తోడనే వెలుగు కలగను తెలివి లేని వారికి తెలివి కలిగించు బుద్ధి లేని వారి జ్ఞానం లేని వారి అవును నేను వాక్యం విన్నప్పుడు ఎవరు ఎవరో నాకు తెలియదు సాధారణ ఎవరో నాకు తెలియదు వాక్యం ఏంటంటే రెండం చెరు కఠినమైన వాక్యం ద్వారా నాకు దేవుడు చూస్తున్నాను అలాగే సాధారణ కూడా నేను చూడగలుగుతున్నాను ఇంతవరకు నేను పాపినని ఇంతవరకు నేను బందీన అనే యొక్క వాక్యం ద్వారా గ్రహిస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ అపౌసలైన పేతులు ఒక సామాన్యమైన మానవుడు ఒక జాలరి ఒక వెస్సవాడు ఉద్యమహీనుడు కానీ ఏసుతో ఉన్నాడు అపోసరికరణ జ్ఞానం చెప్తాడు ఈ పేదర యోహాన్లో ఏసుతో ఉన్న వారిని గుర్తిగారట పేదర యోహాన్ ఏస్తూ ఉన్నారు ఏస్తూ ఉండడం ద్వారానే ఆయన శిష్యులయ్యారు ఆయన చేస్తున్న కార్యాలు చేస్తున్నారు ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు ఆయన కంటే కూడా గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు ప్రభు చెప్పాడు కదా ఆయన విశ్వాస ఉత్సవాలు నేను చే కార్యాలు చేస్తారు వాని కంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు యహాన్ స్వార్థ పద్నాలుగు పన్నెండు ప్రభనేశ్వర్ తీసుకు చెప్పిన మాట నేను తండ్రి ఎందుకు వెళ్ళిచున్నాను నా ఎందుకు శ్వాస ఉంచు వారు నేను చేయ కార్యాలు చేస్తారు అనేక ఇప్పటికీ నెరవేరుతుంది అంత మాత్రమే కాదు నా కంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు నిజమే అపోస్తుల కార్య మైదం అధ్యాయంలో ప్రభనేశ్వర్ తీసుకు చెప్పిన ఏ మాట కూడా నేను అర్థకము కాదు మార్క్ పదమూడు ముప్పై ఏడు ప్రకారం ఆకాశం గదించిన భూమి గదించిన కానీ నా మాట ఏమాత్రం గదింపని చెప్పాడు అలాగే పేదల యొక్క నీడలో రోగులు ఉన్న సమయంలో వారందరూ స్వస్థ పొందారు ప్రభు చెప్పాడు నా గంట గొప్ప కార్యం చేస్తారు ఆ లేఖనం నెరవేరినట్లు పోస్తుల కార్యం అయితే వధ్యాయములో అనేకులు రోగులను వీధుల్లో తీసుకొచ్చి అతని నీడైన పడవలను ఎంతో ఆశ్చర్యపడినప్పుడు పేదల నీడ ఎవరి మీద పడిందో వారందరూ అద్భుతంగా స్వస్థత పొంది వారి పడకల మూసుకు వారి గృహాలకు వెళ్ళినట్టుగా ప్రభు యొక్క వాక్యం చూస్తున్నాం లేఖనము నిరుద్ధకము కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నీవు నేను మనం చేయవలసిన కార్యం తనమందరం కూడా ఆయన గుణాతిశయము ప్రచురం చేయాల ఆయన గుణాతిశయము చాలా మంది సింపుల్గా రక్షణ పొంది సరిపోద్దనుకుంటారు తనకు తను సరిపోదనుకుంటారు అలాగైతే మరి లేఖనం ఎలా నెలవేరుతుంది 
వారిలో వంతైన వాడు వెయ్యి మంది పది వందల మంది వారిలో వంతైన వాడు పది వందల మంది లేఖన ఎలా నెరవేరుద్ది నీ మటుకు నువ్వు రక్షణ పొందిన ఇంట్లో ప్రభుత్వ ఆరాధిస్తుంటే నీ తక్కువ నిర్వహిస్తారు నీ ఏ విధంగా చేరులు ఉన్న వారిని బందీలుగా ఉన్న వారిని ఏ విధంగా ప్రభుత్వానికి నడిపించగలం కాబట్టి రక్షణ పొందినని ఖచ్చితంగా ఆయన గుణాతిశయములు ప్రచురణ చేయాల్సిందే అందుకు ప్రభు రక్షించాడు సో రక్షణ పొందిన రాజు యాజకీయం కూడా చెప్తున్నాడు కదా రాజు అయిన యాజక సమూహం ఎందుకు ఆయన గుణాతిశయం ప్రచురణ చే నిమిత్తము ఏర్పరచడం అంశమును రాజు అయిన యాజక సమూహము అంత మాత్రం కాదు దేవుని సొత్తాన్ని చాలా స్పష్టంగా రక్షకుడు ప్రభావ నిశ్చూతిస్తువాడు తెలియచేసిన మాటలు మన జ్ఞాపకం చేసుకొని మనము కూడా రక్షణ పొందిన మరి క్షణము నుండి ఆయన రాజ్య విస్తరణ నిమిత్తం మనం కూడా సాక్ష్యం చెప్తూ ప్రభు చేత మధ్య వాక్యోపదేశం చేస్తూ శీఘ్రంలో బందీలు ఉన్న వారిని అనేక మందిని ప్రభు సంతకి నడిపించాం మత స్వార్త ఇరవై తొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాడు మనం చూస్తే ప్రభు నేసు క్రిస్తు ప్రలోకానికి వెళ్తూ 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 ఆయన శిష్యులతో చెప్పాడు ఆ కొండలంగా తీసుకువెళ్ళి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పాడు ప్రలోకంలో నాకు అధికారం ఉంది భూలోకంలో నాకు అధికారం ఉంది అనేక సంగతులు బోధించి చివరికి ఏం చెప్తానంటే సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి స్వార్థ ప్రకటించండి సమస్త జనులను నా శిష్యులుగా చేయండి సో యేసు క్రీస్ యొక్క ఆజ్ఞ రక్షణ పొందిన వారందరూ కూడా మరికొంతమందిని సిద్ధపరచారు రక్షణ పొందిన వారు మరికొంతమందిని సిద్ధపరచారు అది ప్రభ యేసు క్రీస్ వారికి ఆజ్ఞ ఆ ప్రకారం శిష్యులు చేశారు నేత్ర యోహాన్ యాగోపోలు చేశారు మరికొంతమంది శిష్యులు చేశారు ఆయన కోరిక శిష్యులు కావాలి శిష్యులు కావాలి దిగు దర్శనం వారు కూడా రాజులని యాజకులే కాబట్టి మనం గ్రహిస్తున్నాం కదా సహోదరు సహోదరులు మనం అందరము కూడా మొట్టమొదటిగా రక్షణ పొందిన నీవు కానీ నేను కానీ ఆయన యొక్క గుణాతిశయంను ప్రచురణ చేయాల ప్రభు చెప్పాడు కదా పదకొండు ఏ మధ్య స్వార్థలు నేను సాత్వికులను దీనమస్సులు వాడిని కాబట్టి మీ మీద నా ఖాళీ అయితే నేర్చుకునేటప్పుడు మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి కలగదు యశు క్రీస్ వారికి ఉన్న గుణాతిశయం ఆయనకున్న అద్భుత లక్ష్యం సాత్వికము దీన మనసు నేను సాత్వికులను దీన మనసు కలవాడు సో మనం అందరము కూడా ఆయన దేవుడు మహామహిమ కలవాడు ఆకాశ మహాకాశం పట్టిన సాధన వాడు చెప్పాడు ఆకాశమంతా నా సింహాసనం భూమంతా నా పాదపీఠము అని చెప్పిన గొప్ప దేవుడు రిక్తుడై ధీరుడై ఏ విధంగా భూలోకంలో పశువు భాగంలో జన్మించాడు ఏ విధంగా చాలా భయంకరమ స్థితిలో సేవ ప్రకటిస్తూ ఒక గృహము లేక ఒక సరైన నివాసం లేక భూలోకంలో తాను చే పని సంపన్నంగా చేసాడో అవన్నీ కూడా మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకుని మన హృదయంలో మనం కూడా ఆత్మల సంపాదన ముఖ్య ఉద్దేశంగా పెట్టుకోవాలని క్రీస్తీయస్ నామంలో మీకు ఆలోచిస్తాను సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి స్వార్థ స్వార్థ అంటే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన భూలోకాన్ని తీసుకొచ్చే రాజ్యం కనుక స్వార్థ ప్రకటించి సమస్త జీర్ణను శిష్యులుగా చేయండి రెండవది తండ్రి యొక్క కుమారు యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రాముల వారికి బాప్తిసం ఇవ్వండి నేను ఏ సంగతి ఆజ్ఞాపించానో వాటిని అన్నిటిని గయ్యకునవారని చెప్పండి ఇప్పుడు సమాప్తి వరకు మీతో కూడా ఉన్నానని ఒక కొండల మీద వారిని ఆస్వాదిస్తూ బాలుని ప్రత్యేకింపడినట్టుగా దేవుని వాక్యం చూస్తాను హరణి ఊయా కాబట్టి నీవు నేను మనం భూలోకంలో ప్రపంచం ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా రక్షణ పొందితే అనగా తిరిగి జన్మిస్తే ఇక లోతుకు చెప్పాలంటే పరిశుద్ధాత్మ పొందితే నూతన సృష్టిగా మార్చబడతాం కాబట్టి ఇది స్వార్థ ప్రకటన మొదలుపెట్టాను ఏసు యొక్క జనన చరిత్ర అనియోదయ గణనీయ సమయం చేసిన యొక్క మూడ స్వార్త పరిచర్య ఆయన ఆరోహణము ఆయన యొక్క సిలువ స్వార్త అలాగే ఆయన యొక్క ఏ విధంగా చనిపోయాడో ఏ విధంగా సమాధి చేయబడ్డాడో ఏ విధంగా తిరిగి లేచాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అద్భుతమైన కార్యములు ఆయన మన మంచి ఉన్నాడు భౌతికంగా క్రీస్తు యేసు మన మధ్య నాడు కానీ ఆయన మన మంచి ఉన్నాడు ఉదాహరణ లేఖనం ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామలు కూడి ఉన్నారో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉన్నాను ప్రభు మన మంచి ఉన్నాడు రక్షణ మందిరం వారి మంచి ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకు భయభక్తుల వారి మధ్య ఉన్నాడు ఆయన స్వార్థ ప్రకటన చే వారి మధ్య ఉన్నాడు ఆయన వాక్యములకు విధేయులైన వారి మధ్య ఉన్నాడు ఆయన శరీరాన్ని ఉంచి రక్తం సేవించే వారి మధ్య ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఎన్ని అద్భుతాలు 
ఎన్ని ఆశ్చర్యాలు ఎన్ని సూచిక క్రియలు ఎన్ని మహత్కారాలు ప్రభు మనకిచ్చిన దీని ఏంటంటే నా ఎందు విశ్వాసము మీరు కూడా ఈ కార్యాలు చేస్తారు వ్యూహాలు మార్క్స్ వార్త పదహారు పదిహేను చెప్పాడు కదా నమ్మిన వారిలో సూచి క్రియలు కనపడు నమ్మిన వారిలో మనం నమ్మే బాప్తిస్తం పొందాం కాబట్టి ఎంతమంది బాప్తిస్తం పొందారో వారందరూ ఈ కార్యాలు చేయాలి మరి అది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ దేవుని చిత్తం దేవుని ఉద్దేశం నమ్మి బాప్తిస్తం పొందిన వారు నేను చే కేరళ చేయాలా వారి కంటే మరి గొప్ప కేరళ చేయాలా నా నామంలో దయాలు వెళ్ళగొట్టాలా కృత భాషలు మాట్లాడాలా స్వార్థ ప్రకటించాలా రోగుల మీద చేతులించినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందాలా ఇవన్నీ కూడా ప్రభు తన శిష్యులకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అతని మందులో కూడా ప్రభుని హోవా దేవుడు తన శక్తిని మోసే చేతికరలు ఉంచాడు మోసి ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ చేతికర చేత కొట్టు పెట్టేవారు దేవుని చేతికర ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆ చేతి కథలతో మానవాతీతమైన కార్యం చేశాడు ఆ దేవుడి మన హృదయంలో ఆత్మరూపిగా నివాసం చేస్తున్నాడు హృదయము దేవుని ఆలయం దేవుడే ఆత్మ బాక్యమే దేవుడు కాబట్టి చాలా విధాలుగా పేదల యొక్క ఉద్దేశం అపోసిన పేదల ఉద్దేశం అనయ సభ్యులు చంపడం మాత్రమే కాదు చనిపోయిన తప్పితాన్ని కూడా బతికించాడు చాలా గొప్ప కార్యం చేశాడు చాలా చాలా గొప్ప కార్యాలు ప్రభు యొక్క చిత్తం ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం ప్రభు యొక్క ఆలోచన ఓరిసంగా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత పేదలకు అర్థమైంది పేదల విధంగా ప్రవర్తించి చక్కగా రెండు లేఖలు రాస్తున్నారు రాసిన మొట్ట పదిన పత్రిక రెండు పత్రికలు రాస్తున్నారు అంత మాత్రమే కాదు మానవాతీతమైన కార్యం ప్రభుని యేసు తీసుకోవాలి యొక్క చేతులు చేయవేసి సముద్రం మీద నీటి మీద నడుచుత ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యం చాలా స్పెషల్ అది ప్రభు యొక్క వాక్యం మనం చూస్తున్నాం మతి సువార్తలో ప్రభుని యేసు తీసుకోవాలి నీటి మీద నడిపిస్తూ నడుస్తూ ఉండగా పేదలు అడుగుతారు ప్రభావా నీవు నీవే అయితే నేను కూడా మరి నీటి మీద నడిచి రావడానికి అధికారం ఇస్తా ఉన్నప్పుడు తప్పక రమ్మన్నప్పుడు వెంటనే ధైర్యంగా ఆ దోణి దిగి నీటి మీద నడుచుకుంటూ ప్రభా యేసు క్రీస్తువారు కలుసుకున్న అద్భుతమైన ఉదంతం అనేక సార్లు విన్నా ఇంకా చాలా 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 ఎన్నో కార్యాలు ప్రభా క్రీస్తు యేసు వారు ఏ విధంగా పేదలను వాడుకున్నాడో చాలా స్పష్టంగా మన పత్రికలో చూస్తున్నాం అలాగే పేద రాసిన పత్రికలు కూడా అనేక విషయాలు గ్రహిస్తున్నాం కనపడి దేవుని దేశం పాత నిబంధనలు చెప్తున్నాడు మోసే ద్వారా సమస్త భూమి రాదే కదా నా మాట శ్రద్ధగా వింటే మీరు రాజు అనే యాజక సమూహం స్వాగ స్పష్టం చెప్పాడు అలాగే మరి కొత్త నిబంధనలో అపోస్తులలో మరి ఘనుడైన యొక్క పేదలతో కూడా చెప్తున్నాడు పేదలు రాస్తున్నాడు మనమందరం కూడా అయితే మీరు చీకట్ల నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి గుణాతిశయములు ప్రచురం చేయాలా యేసు గురించి ప్రకటించాలా యేసు క్రీస్తు గురించి బోధించాలా ఆయన మాటలు ఆత్మయ ఉంచిపోయినవి మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పటి పరిశుద్ధాత్మానుసారంగా వాడబడుతున్న మనము కూడా ఆయన మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఆత్మీయంగా చనిపోయిన వారు కదులుతున్నారు నడుస్తున్నారు పరిగెత్తున్నారు కూడా అవును అంధకార సంబంధమైన రాజ్యమైన బందీలుకున్న వారు స్వార్త విని తిరిగి మరలా జన్మించి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వెలిగింపడి చక్కగా రాజుల యాజక సమూహము గుంపులో చేర్చబడి వారు కూడా సాక్ష్యం ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం హరణోయ అలాగే చివరికి మనం ప్రకటన గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం కూడా చూద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రకటన గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఇవ గ్రంథము తీసుకుని దాని మొదలు ఇప్పటికు యోగ్యుడము నీ ఉపధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములోను ఆయా భాషను మాట్లాడువారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుషులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులుగాను చేస్తే చివరిగా ప్రకటన గ్రంథములు కూడా చాలా స్పష్టంగా ఇవే లేఖనాలు మనం వింటున్నాం ఇవే మాటలు మనం వింటున్నాం ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం ఒక పుస్తకము వినపడ్డ లోపల వ్రాయబడి ఏదో ముద్రతో ముద్రపడింది వ్యూహాన్ని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఏముంది ఆ ముద్ర గ్రంథంలో ప్రలోకానికి పరశుడై ఆత్మశ్రీ వ్యూహాన్ భూలోకంలో సమర జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అలాగే గ్రంథంలో ఏముంది ఏమి రాయబడింది ఎవరు దాన్ని తీస్తారు ఎవరు దాన్ని చదువుతారని చెప్పినప్పుడు ఎవరు దాన్ని చూడటానికి కానీ ముట్టుకోవడానికి కానీ ఇప్పుడు కానీ యోగ్యులు ఎవరు లేరు కానీ వధింపబడి యొక్క గొర్రె పిల్ల యేసు క్రీస్తు మాత్రమే ఆ యొక్క గ్రంథమును బుద్ధులు ఇప్పటికు చదువులకు ఏకుడని ఇరవై నాలుగు పెద్దలు ఒక పెద్ద చెప్పినప్పుడు వ్యూహాన్ని ఆశ్చర్యపోయాడు నిజమే 
అనుందా ఎవరు చూడలేరు దాన్ని ఎవరు ముట్టలేరు దాన్ని ఎవరు విప్పలేరు ఎవరు చదవలేరు కానీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు అద్భుతమైన ఆశ్చర్యం వాళ్ళకు తేరు పొందారు రెండు చాలా ఆశ్చర్యం కాబట్టి మన మందరం మీ సత్యం గ్రహించాలా ఇక్కడ కూడా మనం చదువుకున్నాం కదా పది వచ్చినంలో నీవు ఆ గ్రంథము తీసుకుని దాని ముద్రలు ఇవ్వటకు యోగ్యుడవు నీవు వధింపబడి వాడు అయి నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములోను ఆయా భాషను మాట్లాడు వారిలోను ప్రతి ప్రజలోను ప్రతి జన్మలోను దేవుని కొరకు మనుషులను కోని మా దేవునికి వారికి రాజ్యముగాను యాజకులుగా చేసి కనుక వారు పూర్వక ముందు ఏలుదురు అని కొత్త పాట పాడుతారు చాలా ఆశ్చర్యం కాబట్టి మనం అందరం సాధారణ గమ్మబడ్డాం సాధారణ బంధేయుల వల్ల ఎవరు మనం విడిపించలేకపోయారు ప్రార్థన చేద్దాం అనుకుంటాం చేయలేకపోయాం ఆలయానికి వెళ్ళాలనుకున్నాం వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఏదైనా ఒక మంచి కార్యం చేయాలనుకుంటాం అని చేయలేకపోతున్నాం ప్రభు నీసూర్తి స్థాయి కూడా చెప్పారు కదా ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం ఆత్మ సిద్ధమే ఎవరాత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం ఇప్పుడు ప్రభు అయిన దేవుడు ఇక ప్రపంచం ఒక మహాద్భుతమైన కార్యం చేశారు అది ఏంటంటే మనం అందరం సాధారణ బందీలుగా ఉన్నప్పుడు వాణి ఏలుబడిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం అది చేరిన దుస్థితిలో ఉన్న సమయంలో ప్రభు అయిన దేవుడు మనందరి గుండకు తన ఏకైక కుమారుడు క్రీస్తు యేసు బలి ఇచ్చాడు శరణు ఆ చిందించే దగ్గు ద్వారా వాక్య బోధించే నన్ను కానీ వీళ్ళ మిమ్మల్ని కానీ కొన్నాడు మనందరిని కొని రాజ్యంగా మార్చాడు చాలా ఆశ్చర్యం అదే మనం పాట పాడుకుంటాం అర్హుడవు అర్హుడవు గొర్రె పిల్ల నీవు యోగ్యుడు నిజమే మనం అందరం సాధ్యాన్ని బద్దీని కొన్నాం ఎవరు నిర్మించేవారు లేరు మంచి అర్థం అనుకుంటాం చేయలేము రమాపత్రి గడవ అధ్యాయంలో పావులు సవులు ఆయన మేధనిది మంచి చేరిన కోరిక నాకు కానీ చేయలేకపోతాం లోపల ఏదో భయంకరమైన దురాత్మను బంధిస్తుంది ఆటంకంగా ఉంది అడ్డు బంధం ఉంది ఎవరిని విడిపిస్తారు ఇలాంటి భయంకర దుస్థితిని నన్ను విడిపించే వారు ఎవరు అయ్యో ఎంతో దౌర్భాగ్యుడు అని చెప్పి వినిపిస్తూ వినిపిస్తున్నాడు నేను అలాగే మీరు అలాగే మంచి చేయాలని కూడా కానీ చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఇప్పుడు ప్రభు అని యేసు క్రిస్కృప ద్వారా చేస్తున్నాం ఎలా చేయగలుగుతున్నాం ప్రభు అయిన దేవుడు తన ఏకైక కుమారుడు క్రీస్తు యేసు వధించి ఆయన రక్తం ద్వారా మరణను కొని కొన్న మనందరూ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాసులైన యాజకవృగా మార్చున్నాడు హరిలోయ మూడోసారి చదువుకున్నా నిర్గమాకాండంలో ఐగుప్తులని విడుదల పొంది వచ్చిన యొక్క ఇజ్రాయల్తో మోషం మాట్లాడుతున్నాడు పెద్ద నిబంధనలో పేదలు చాలా స్పష్టంగా పరిశుద్ధాత్మక తర్వాత ఆయన సంఘంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన గుణాదిశం ప్రచురం చేయాలని ఇంకా మూడో మంది ప్రకటన గ్రంథంలో వస్తే మనం ఎలా దేవుని రాజ్యంలో జన్మించామో చాలా స్పష్టంగా వ్యవహారం చేస్తున్నాడు తల్లి అయిన దేవుడు కుమారేశ్వరు వహించి ఇక్కడ సెలవులు ఆయన చిందించే రక్తం ద్వారా బలను కోరి ఒక రాజ్యంగా యాజకరమైన రాజ్యంగా మార్చాడు రాజులైన యాజక సమూహం చాలా అద్భుతంగా మూడు స్థలాల్లో కూడా ఈ వాక్యము స్పష్టంగా వాడు సో మనం ఎలా వచ్చాం దేవుని రాజ్యంలో కానీ ఎవరైనా ప్రశ్నమిస్తే యేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా ఓన్లీ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ అండ్ దేర్ ఈస్ నో అదర్ వే టు ఎంటర్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ బై జీస్ క్రైస్ బ్లడ్ హోలీ బ్లడ్ యేసు రక్తం అందుకే యోహాన యోహాన రాసిన మొట్టమొదటి పత్రిక మొదల అధ్యాయం అడెందులో ఆయన వెలుగులో నడిచిన ప్రకారం మనము వెలుగులో నడిచిన డల అన్యోన్య సహవాసం గల వారం అయిందము అప్పుడు ఆయన కుమారుని యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నిర్మలను పరిశుద్ధంగా చేయాలి సో యేసు రక్తానికి మాత్రమే ఇక అద్భుతమైన శక్తి ఇక మరి ఏ విధంగా లేదని క్రీస్తు యేసు నామాలు అని సావుగునిగా శిష్యునిగా ధైర్యంగా మీకు బోధిస్తున్నాను మీతో మాట్లాడుతున్నాను యేసు రక్తం నేను ఆ విధంగా రక్షణ పొందాను ఒకటే నువ్వు కూడా రక్షణ పొంది యేసు రక్తం ద్వారానే దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఎక్సెప్ట్ బట్ బై ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు రక్తము కోట్ల 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 మందికి ఈ రెండు యుగాలకు తరాలకు సంబంధించి ఎన్ని వేల మంది అయినా లక్షల మంది అయినా కోట్లు అయినా ఎందుకంటే పల్లెపులో తండ్రి అంటే కోట్ల కోట్లు కదా అవి నింపబడాలంటే ఏ సురక్తంలో కూడానే బయటకు రావాలి యేసు క్రీస్తు నీ కొరకు నా కొరకు చిందించాడు మన పాపం నుండి మనం విమోచించిన వానికి అంటాడు 
మన పాపం నుండి వెండితో కానీ బంగారంతో కానీ ఏ విధంగా మనము విమోచింపబడలేదు కానీ నిర్దోషమైన గొర్రెపిల రక్తం ద్వారానే సుప్రభునాముల మీకు మనం చేస్తున్నాను నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తే రాజుమని యాజకుడు రాజువు యాజకుడు కూడా యాజకుడు యాజకత్వం చేయాలి పాత నిబంధనలు యాజకులు వేరు అయినప్పటికీ కూడా ప్రధాన యాజకుడు ప్రభు అయిన క్రీస్తు వేసి ప్రధాన యాజకుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తే మనల్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తారు పాత నిబంధనలో రాజులు ఘనుడు అయినప్పుడు కూడా ప్రభు వార్తో ముఖాముఖిగా మాట్లాడేవాడు కాదు యాజకుడితో మాట్లాడినప్పుడు యాజకుడు ఆ సందేశాన్ని రాజుకి చెప్పేవాడు లేదా రాజు సందేశాన్ని యాజకుడు చెప్పినప్పుడు యాజకుడు దేవుడు చెప్పేవాడు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అవన్నీ కూడా పాత నిబంధన పద్ధతులు ఇప్పుడైతే పాపులమైన మనము క్రీస్తు శత్వం ద్వారా కొనబడి కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడి ఆయన యొక్క స్వకీయ సంపాదించగా మార్చబడి రాజులు మాత్రమే కాకుండా యాజకులు అవడానికి కూడా ప్రభు మనకు కప్పించాడు ఎంత ఆశీర్వాదం రాజులనే యాజకుడు రాజే యాజకుడు ఇంతకుముందు రాజు వేరు యాజకుడు వేరు కానీ ఈ చివరి దినాలు నువ్వే రాసు యాజకుడు నువ్వే రాణివి యాజకురాలు అని ప్రభు యేసు క్రిస్తున్నావును అని శిష్యునిగా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా కాబట్టి మొట్టమొదటిగా నిర్గుమా కాలంలో మనం సుక్కుమార్ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నా మాట శ్రద్ధగా విని శ్రద్ధగా విని శ్రద్ధగా విని అది గెలుగాసు వారు తొమ్మిది నలభై నాలుగు మరొక లెక్కన జ్ఞాపకం చేస్తా ఈ నా మాటలు మీ చివరిలో నాటనీయుడి ఈ నా మాటలు మీ చివరిలో నాటనీయుడి మరొక లెక్కన జ్ఞాపకం చేస్తా యోహాన్ శ్లోక ఆరు అరవై మూడులో నేను మీతో చెప్పొచ్చిన మాటలు ఆత్మయు జీవం నేను చెప్పే మాటలు చనిపోయిన వారు తిరిగి లేస్తారు లాజరు బయటికి రమ్మని కానీ లాజరు కుల్లిపోయిన లాజరు బయటకు వచ్చారు శరీర సంబంధం కాకుండా ఆత్మ సంబంధంగా చనిపోయిన ఆదాము సంతానమైన మనము ఆయన మాటలు వింటుండగా సమాధుల నుంచి బయటకు వస్తాం ప్రతి వాణి కొంతగా తెరచిన సమాధి బహుమా మూడు పదకొండో ఒప్పోసల పావు చెప్తాం శరీర సంబంధమైన సమాధులు ఆత్మ సంబంధంగా చచ్చిన వారు ఏ విధము చేతులను సరే ప్రభావ ఏసు క్రీస్తు వారు స్వస్థపరచినకు రక్షించినకు గ్రహించినకు జీవపచేటకు శక్తి కలిగి ఉన్నాడని యేసు క్రీస్తు నామలో మిమ్మల్ని చేస్తున్నాం సో ఆయన మనను అంధకార సంబంధమైన అధికారం నడిపించాడు అంత మాత్రం అధిక ప్రకటనలో మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు అయిన దేవుడు తన కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారిని వధించేనట నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములు ఆయా భాషలు మాట్లాడిన వారిలోనూ ప్రతి ప్రజలోనూ ప్రతి జనములోనూ దేవుని కొరకు మనుషులు కొని మా దేవునికి వారికి స్వాస్థ్యంగా రాజు అని యాజకులుగా చేశారు మనకు వారి భూలోకంలో ఏరుదండి కొత్త పాట పాడు చాలా చక్కని మాట భూలోకాన్ని వెళ్తారు కొత్త పాట పాడతారు రాజు అని యాజకులుగా ఉంటారు ఎంత అధికత వాట్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఫారస్ కాబట్టి ప్రభునాలు మీకు మనం చేస్తున్నాం దేవుని ఉద్దేశం ఏదో ఒక పాత నిబంధనలు కాదు కొత్త నిబంధనలు పరిశుద్ధాత్మని కాలం కాదు కానీ భూలోకంలోనూ ఉంటాం రాజులే ఏలే మనం అందరం పరలోకములు కూడా ఉంటాం మరొక మాట చెప్పు వినిచారని నేను కోరుకున్నాను ప్రకటన గ్రంథం కూడా వధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథం కూడా వధ్యాయము నేను ఎవడో వచ్చి చూద్దాం నేను జయించిన తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనం ముందు కూర్చున్న ప్రకారము జయించాలని నాతో కూడా నా సింహాసనం ముందు కూర్చుండా పెట్టుకుని ఇచ్చింది సంఘంతో ఆత్మ చెప్పొచ్చునమాట చెవిగిన వాడు వినడం కాక ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు జయించారు తండ్రి గుడి పార్శ్వం దాసులైన అలాగే దీవు నేను కూడా జయించడానికి ప్రభు మార్గం చూపించాడు వ్యూహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ వచ్చాం నాలుగవ వచ్చాం ఐదు నాలుగైదు వచ్చినాలలో దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారు అందరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లోకాన్ని జయిస్తారు లోకం అంటే శాతానే దేవుని మూలంగా పుట్టిన వారందరూ లోకాన్ని జయిస్తారు లోకము జయించిన విజయము విశ్వాసం మనం చదువుకునే గ్రంథము పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే కాదు సుమ విశ్వాస గ్రంథం అని కూడా ధైర్యం చెప్పుకోవచ్చు విశ్వాస గ్రంథం విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనట్టు అసాధ్యం ప్రభుని యేసు క్రీస్ విశ్వాసం కర్త కొనసాగించవా వాక్యం ఉన్నప్పుడు మనం బయట నుంచి ప్రభు మాట వింటున్నా కానీ మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత రక్షించిన ప్రభు మనలోనే ఉన్నాడు కానీ మనలో ఉండి అనుక్షణము క్షణ క్షణ ప్రతిక్షణం మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అందుకే యోహాన్ సుత పదవ అధ్యాయం చెప్పాడు నా గొర్రెలు నా స్వరం వింటాయి వినాల మనం ఖచ్చితంగా వినాల ఎందుకంటే మనము రాజులనే యాజకు సమూహం మనము ఆయన సొత్తు 
ఇంతకుముందైతే మనం లవ్యకి సంబంధంగా ఉన్నాం సాధారణ సూటికి ఉన్నాం కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారేశ్వరుని వహించి ఆయన చెందించిన రక్తం ద్వారా నన్ను కొన్నాడు నా ఇంటి వారిని కొన్నాడు ఎందుకు కొన్నాడు నీ ఇంటి వారిని కొన్నాడు ఇంకా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం కొంటూనే కొంటూనే ఉన్నాడు ఒకవేళ ప్రభు సెలవిచ్చిందిగా రహస్యాలు అక్కడ సంభవించిన సంఘాన్ని తీసుకువెళ్ళిపోతే మరి క్షణం నుంచి ఆ అద్భుతం మనకి ఆగిపోతుందని అది ఆగిపోక ముందే ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సేవకునిగా శిష్యునిగా ఖచ్చితంగా మనం తెలియజేస్తాం సహోదరుడా సహోదరి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు అక్కడ కొనబడ్డావా రెండవది కొనబడిన వారి యొక్క రక్తం ద్వారా అమూల్యత్వం ద్వారా అనేక జన్మ కర్మ పాపలు కడుక్కొని రాజుగారి యాజకుడిగా రాజ్యంలో సంచారం చేస్తున్నావా వెళ్తున్నావా పాపాన్ని వెళ్తున్నావా లేదా పాపం చేత ఏర్పడుతున్నావా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు మన మంచి ఉన్నాడు ఆయన నిన్న ఉన్నాడు నేడు ఉన్నాడు ఎంతో ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు ఆయన ఉన్నాడు మనలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఉన్నపాటిని మనం అందరం కూడా అపోసర పేతుడు రాసిన రీతిగా మనమందరం కూడా రాజుని యాజక సమూహం కావచ్చు ఆయన గుణాధిశయంలో ప్రచురం చేయాలి ఆయన కీర్తిని ప్రచురం చేయాలి ఆయన మహిమ ప్రచురం చేయాలి మరొక విషయం ప్రభా నేసు క్రీస్తుల మధ్య స్వార్థ పదహారు పద్దెనిమిదిలో ఇదిగో నీవు పేదరువు ఈ పంట మీద నా సంఘములు కట్టుదను పోతా మీకు ద్వారములు దాని మీద నిలవనేరు చక్రం వచ్చాడు పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు లిఖిస్తున్నారు పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు లిఖిస్తాను భూలోకంలో దేని పండిస్తావు ఓ పరలోకం దాని పండిస్తాను భూలోకంలో దేని ఇవ్వదు ఓ పరలోకం దాని ఇవ్వదని చెప్పాడు నీకు కూడా పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు ఇచ్చాడా ప్రభు అందుకని నీవు కూడా కొన్ని ఆత్మలు నడిపిస్తున్నావా ఇంకొక ఆత్మ ఒక్కొక్క తాడుకు చేయడు ఎంతమంది నడిపించారు రక్షణ పొంది ప్రభా యేసు తీసు వారి యొక్క సందేశం చివరిలో సర్వ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి సమస్త జనులను నా యొక్క శిష్యుడిగా చేయండి ఒక శిష్యుడు ఒక తాడుకు చేయండి ఇంకొక శిష్యుడు ఒక శిష్యురాలు ప్రభునాలా మీకు మనం చేస్తున్నాను మనమందరం తిరిగి జన్మించాం యేసు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కొనబడ్డాం తండ్రి నీ కొరకు నా కొరకి తన ఏకైక కుమారుడు క్రీస్తును వధించాడు ఆయన ఆయన వధించి ఆయన రక్తం ద్వారా నేను నన్ను పన్నాడు సో మనం అందరము రాజుని యాజకులుగా లోకాన్ని ఎంతో పరిపాలన చేస్తూ యాజకర్థం చేస్తూ ఆయన రక్త మాంసాల్లో పాలివారమైతూ మనం అందరం ప్రభుత్వం చేయాలి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క రహస్య రాకడ వరకు లేదా మన పిలుపు వరకు కూడా మనము చేయవలసిన అద్భుత కార్యం ఈ కార్యం ఎంత మినహా ఏమి లేదు సో మనం అందరం కూడా రాజుని యాజకులుగా ఉన్నామా పరిచయుడు ఉన్నామా పరిచయం చేస్తున్నామా ఇంక దానికి మెలపడున్నామా ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం సో వాటిలో మనం అందరము కూడా ఆయన రాజ్యములు జన్మించాలా ఎవడు ఒక రాజ్యాన్ని పంపించాడు ఆ రాజ్యమే ప్రముఖ రాజ్యం మొత్తం సువార్త నాలుగు పదిహేడులో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారికి వస్తూ వస్తూ చెప్తున్నాడు ప్రముఖ రాజ్యము సమీపించింది వారు మనసుపంది సువార్త అమ్మండి నగర రాజ్యంలో ప్రవేశించండి ప్రియ సహోదరు సహోదరి ఒక వాక్యం శ్రద్ధగా మరలా మరలా విని ఒక్కసారి నిన్ను పరీక్ష చేసుకో నువ్వు రాజుమని అలుచుకునేదా ఆ గొప్ప అనుభవం ఇకుందా అలాగైతే ప్రభు యొక్క గుణాధిశయంలో ప్రచురం చేస్తున్నావా ఎంతమందిని ప్రభుత్వానికి నడిపించావు ఒకవేళ ఇంకా నడిపించకపోతే ఇంకా ప్రభు యొక్క గుణాధిశయం ప్రచురం చేయకుండా నిమ్మటిను మామూలు ఉంటే ఇది అనుకూల సమయం ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు ఒక పాదం తీసి బయట పెట్టి రెండవ పాదం తీసివేస్తే మధ్య ఆకాశానికి వచ్చినట్టే సంఘం మనం చూస్తున్నాం సంభవాలు మనం చాలా స్పష్టంగా చూస్తున్నాం ప్రజలందరూ కూడా మన థర్డ్ వేవ్ కోసం చూస్తా మండియాలో మనం అందరం కూడా భయభక్తులు కలిగి ఉందాం ఆయన పని నమ్మకం చేద్దాం ప్రభు యొక్క గ్రూప్ కోసం అని పెడతాం ప్రభు ఈ మాటలు మన హృదయంలో పరింప చేయను గాక ఆమె సర్వాధికారి జీవాధిపతి గొప్పదే వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడిన మీ పాదాలకు వందనాలు శృతి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ఎంతమంది విన్నారు విన్న వారందరూ కూడా మనస్సాక్షికి మంచిగా రాజు నియాజకులుగా మీ శిష్యులుగా శ్రీరాంతగా మీ స్వార్థ సేవలో పారి భావిస్తుడు సహాయం చేయండి రాజ్యాన్ని మీరే విస్తరింపు చేయండి క్రీస్తు ఇస్లాములు ప్రార్థన చేసు నాము తండ్రి అమ్మే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ సింధి కూడా మనకు సమృద్ధిగా తోడి స్వార్థ వినియనక రాజ్యంలో సంచారం చేర్చిన మనం అందరం రాజుని యాజకులు వలె అని గుణాధి శైలిని ప్రచురం చేస్తూ ప్రభు యొక్క కార్యాభివృద్ధి ఆసక్తి కలిగి ఆయన కృపలో వర్తిన తండ్రి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ 
మనకి సంపదిగా కుమ్మరించు నువ్వు గాక ఆమె 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 అందరికీ ఉంటున్నాను